بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس موضوع درسنا حساب التسارع من منحنى السرعة المتجهة والزمن في الصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الأول المادة فيزياء نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذا الدرس معكم في تقديم الدرس أحمد الشعب سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا نفسر منحنى الموقع والزمن لحركة ذات التسارع الثابت ثانيا نطبق علاقات بيانية ورياضية لحل المسائل التي تتعلق بالتسارع الثابت ثالثا نحدد العلاقات الرياضية التي تربط بين كل من الموقع والسرعة والتسارع والزمن في هذا المنحنى الذي سميناه منحنى السرعة المتجهة والزمن نستطيع من هذا المنحنى الذي أمامنا حساب ما يسمى بالتسارع أيها أحب الكرام من هذا المنحنى نستطيع حساب التسارع كالتالي نختار نقطتين أي نقطتين على محور وايل هنا محور السرعة المتجهة ونختار نقطتين التي تقابلهما على محور X فهنا تم اختيار السرعة الابتدائية 15 متر لكل ثانية والسرعة النهائية 20 متر لكل ثانية مقابل 15 كان 3 ثواني ومقابل 20 كان 4 ثواني فنستطيع أن نختار أن نكتب هنا التالي هنا تكون الـ VAI وهنا تكون الـ VF في هذه النقطة يقابل الـ VI TI 3 ثواني ويقابل الـ VF اللي هو TF اللي هو 4 ثواني واستطعنا كتابة التالي VF ناقصا الـ VI على TF ناقصا الـ TI وكان الجواب هنا 5 متر لكل ثانية تربيع اللي هو الكمية الفيزائية التسارع التي تم حسابها من ميل منحنى السرعة المتجهة والزمن وقد يكون الميل أيها الكرام قد يكون سالم وقد يكون موجب كما هنا في هذه الحالة التسارع هنا قد يكون سالب السرعة المتجهة هذا منحنى السرعة المتجهة والزمن لو أردنا حساب الميل باختيار أي نقطتين لو اخترنا نقطة 0 و 12 راح تكون عندنا النقطة الابتدائية اللي هي في I 12 والنقطة النهائية اللي هي 0 وعند الزمن 0 كان السرعة الابتدائية أو السرعة النهائية عفوا كانت عند الزمن 6 كانت 0 والسرعة الابتدائية كانت عند 0 عند الزمن 0 كانت 12 فنستطيع حساب الميل كالتالي ميل المنحنى منحنى السرعة المتجهة والزمن كالتالي VF ناقصا VI على TF ناقصا TI ونستطيع تحديد ونستطيع تحديد ال VI هنا هذه ال VI وهنا ال VF ويقابل ال VI يقابلها تي اي وال VF يقابلها تي اف ويكون الجواب كالتالي ال VF في السرعة النهائية أصبحت انطلقت من سرعة ابتدائية 12 إلى صفر عند 12 ثم إلى السرعة الابتدائية 12 الزمن عند السرعة الابتدائية كان عندما في البداية كانت السرعة النهائية وصلت عند 6 ثواني والسرعة الابتدائية عند الزمن صفر عند الزمن صفر كانت صفر فيصبح عندنا أيها الكرام الجواب يساوي سالب 12 على 6 يساوي سالب 2 متر لكل ثانية تربيع وهذا بمعنى أن التسارع هنا السرعة تتباطأ والتسارع يكون سالب فليس شرطا أن يكون ميل 
منحنى السرعة المتجهة والزمن موجبا فقط قد يكون أيضا سالب كما في هذا في هذه الحالة حساب التسارع من منحنى السرعة المتجهة والزمن في هذا الشكل أيها الأحبة منحنى السرعة المتجهة والزمن هناك خمسة عدائين هذا المنحنى يشمل على معلومات للسرعة والتسارع لهؤلاء العدائين واختير الاتجاه الموجب هو اتجاه الشرق ونريد حساب التسارع لهذه الأشكال فمثلا عندنا أي أولا نلاحظ أيها الكرام أن العداء A والعداء E كلاهما سرعتهما لا تتغير سرعتهما لا تتغير أثناء الحركة يعني بأن معدل السرعة أو معدل التغير في السرعة يساوي صفر فنستطيع كتابة مثلا هنا الدلتا V لنعرف أن دلتا V هي معدل التغير في السرعة تساوي الصفر بالنسبة للمتجه أو بالنسبة للعداء A وهنا للعداء أيضا نفس الكلام التغير في السرعة راح يكون يساوي أيضا صفر بما أن التغير في السرعة يساوي صفر فإن التسارع أيضا هنا يكون يساوي يساوي صفر في هذه الحالتين التسارع يساوي صفر لأنهما متشابهان أما بالنسبة إلى العداء B أما بالنسبة للعداء B والعداء D نلاحظ أن العداء B سرعته تتزايد بانتظام وكذلك العداء D سرعته تتزايد بانتظام فسرعتهم هنا تكون موجبة وتسارعهم أيضا يكون يكون موجب فهؤلاء يتحركون بتزايد منتظم والسرعة والتسارع موجبان ولأنهما في نفس في نفس الاتجاه فنستطيع كتابة التالي والسرعة اللي هو ال B والتسارع A يكونان موجبان أيضا لأنهما السرعة متزايدة بانتظام بالنسبة إلى العداء B والعداء D ننتقل الآن أيها الأحبة إلى العداء C نلاحظ هنا أيها الكرام العداء C في حالة مخالفة لل B وال D وال A وال E هنا نلاحظ أن السرعة تتناقص بانتظام وتتحرك بعجلة تناقصية ثابتة واتجاه السرعة والتسارع متعاكسين متخالفين فلذلك السرعة تكون سالبة والتسارع موجب أو أن السرعة تكون موجبة والتسارع يكون سالب فهذه الحالة يكون فيها السرعة والتسارع متعاكسين أكمل الفراغ بما يناسبه من منحنى السرعة المتجهة الزمن حركة العداء B تدل على أن الجسم يسير بسرعة فراغ منتظمة وهذا يعني أن تسارعه ما نستطيع القول أيها الأحبة الكرام أن العداء B كما شرحناه سابقا أن أن الجسم يسير به بسرعة متزايدة منتظمة وهذا يعني أن تسارعه موجب بسرعة متزايدة منتظمة وهذا يعني أن تسارعه موجب هذا بالنسبة أيها الأحبة إلى هذا السؤال أكمل الفراغ بما يناسبه بالنسبة إلى العداء B فقط العداء B فقط التسارع المتوسط التسارع المتوسط يرمز له بالرمز A داش ويقاس ايضا بمتر لكل ثاني تربيع لانه تسارع يساوي التغير في السرعه المتجهه دلتا V مقسوما على الزمن الذي حدث خلاله هذا التغير هو دلتا T الدلتا V كما اسلفنا انها تساوي VF ناقصا في R والدي تي تساوي VF ناقصا في R اذا هذا هو التسارع المتوسط الآن هل نستطيع حساب السرعة المتجهة بدلالة التسارع المتوسط؟ نحن نعرف أن السرعة 
تساوي دلتا في وتساوي في اف ناقص ام بي اي فهل نستطيع حساب السرعة المتجهة بدلالة التسارع المتوسط؟ الإجابة نعم السرعة النهائية المتجهة تساوي السرعة المتجهة الابتدائية في اي مضافا إليها حاصل ضرب التسارع المتوسط في الفترة في الفترة الزمنية في الفترة الزمنية هذا أيها الكرام هذا أيها الكرام العلاقة التي نستطيع من خلالها حساب السرعة المتجهة بدلالة التسارع المتوسط حيث أن في اف تساوي في اي زائدا اي داش اللي هو التسارع المتوسط في التغير في الزمن لاحظ هنا أن العلاقة بين الـ A و الـ هي علاقة ضرب العلاقة التي بينهما علاقة ضرب أما بينهما مع السرعة الابتدائية تكون علاقة علاقة جمع مضافا إليها مضافا إليها حاصل ضرب التسارع في الفترة الزمنية هل يمكن استخدام التسارع المتوسط لجسم خلال فترة زمنية لتعيين مقدار التغير في سرعته خلال تلك الفترة؟ السؤال هل عبارة صحيحة أم خاطئة؟ يمكننا نعم يمكننا استخدام التسارع المتوسط لجسم خلال فترة زمنية لتعيين مقدار التغير في سرعته خلال تلك الفترة نستطيع كتابة آه هذه نقول التسارع المتوسط A داش خلال فترة زمنية دلتا في خلال مقدار مقدار التغير في السرعة اللي هو دلتا دلتا V فنستطيع حساب هذه آه العلاقة أو هذا آه نستطيع استخدام التسارع المتوسط في الجسم خلال هذه الفترة الزمنية فيمكننا استخدام التسارع المتوسط أيها الكرام لحساب آه تغير في السرعة خلال الفترة الزمنية فالعبارة تكون تكون صحيحة الموقع بدلالة التسارع المنتظر لاحظ هنا أيها الكرام من منحنى السرعة المتجهة والزمن نلاحظ أن هناك منطقة في اللون الأخضر المنطقة, المنطقة المستطيلة هذه المنطقة المساحة تحت المنحنى لمنحنى السرعة المتجهة والزمن هي تساوي المقدار الإزاحة إذا كان الجسم الجسم متحرك فمن المساحة تحت المنحنى لجسم متحرك تساوي المقدار تساوي المقدار إزاحته فهنا أيها الكرام نلاحظ هنا أن سرعة الجسم V تمثل طول المستطيل سرعة الجسم تمثل طول المستطيل بينما الفترة الزمنية تمثل عرض تمثل عرض المستطيل فمساحة المستطيل هنا مساحة المستطيل هي دلتا V و V دلتا T والمساحة تحت المنحنى تساوي عدديا مقدار مقدار إزاحة الجسم نطبق الآن هذا الكلام على هذا السؤال يبين الرسم البياني أدناه منحنى السرعة المتجهة زمن لحركة طائرة أوجد إزاحة الطائرة خلال الفترة الزمنية دلتا T تساوي 1 سكن ثم خلال الفترة الزمنية دلتا T تساوي 2 سكن هل نستطيع إيجاد إزاحة الطائرة من منحنى السرعة المتجهة والزمن؟ نستطيع إيجاد الإزاحة أولا الأولى اللي هي عند الزمن واحد ثانية ثم بعد ذلك عند الزمن اثنين ثانية كالتالي أولا نحسب أيها الكرام الإزاحة عند تي تساوي واحد ثانية نستطيع أن نقول كالتالي دلتا دي تساوي دي في دلتا تي فأين الفي وأين الدلتا تي في هذا الشكل؟ نلاحظ أيها الكرام أن الفي في هذه السرعة المتجهة كما أسلفنا تساوي طول المستقيم اللي هو من الصفر إلى الخمسة وسبعين تقريبا والدلتا تي هنا تساوي واحد في الحالة الأولى فنكتب أيها الكرام التالي خمسة وسبعين ضرب وتساوي موجب خمسة وسبعين متر لماذا موجب؟ لأن حركة الطائرة كانت في الاتجاه الموجب هذه الحالة الأولى عند الزمن يساوي واحد ثاني 
الحالة الثانية الإزاحة عند التي تساوي اثنين ثانية نفس القانون دلتا بي تساوي بي في دلتا تي نريد معرفة الفي كم تساوي الفي تبدأ من الصفر هنا إلى الخمسة وسبعون أما دلتا تي فهو اثنين ثانية كما هو موضح في السؤال فيكون الجواب خمسة وسبعين ضرب اثنين راح يكون الجواب أيضا بالموجب لأنه الحركة باتجاه الموجب مئة وخمسين متر فهذا أيها الكرام تبيين للسؤال وحل وطريقة حل هذا السؤال عن طريق منحنى السرعة المتجهة والزمن وما المنطقة التي تحت المنحنى وهي المستطيل الذي يساوي العرض في الطول العرض هو دلتا تي والطول هو ألف تعلمنا اليوم أيها الكرام حساب التسارع بمنحنى السرعة المتجهة والزمن وكيف استطعنا حساب التسارع وقلنا ليس شرطا أن يكون هناك التسارع يكون موجب قد يكون أيضا سالب لأن يعني استطعنا حساب ميل التسارع من ميل منحنى السرعة المتجهة والزمن وأيضا التسارع المتوسط اللي هو A داش يساوي دلتا بالتغير على السرعة في التغير على الزمن هذا بالنسبة للتسارع المتوسط وما تعلمناه هذا اليوم مراجعة درسنا أيها الكرام الفيزا للصف الأول ثانوي معجم الفيزا المصور الفيزا للأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة بالبيت التعليمية للتواصل أو المزيد من الدروس على موقع عين أو حساب عين في تويتر أو الهاتف المجاني هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد